ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ചെയ്തു കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ അവസരത്തിലും ഇത് സേവ് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച ജാലകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ജാലകം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഡിസ്കാർഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തുറന്ന ഈ ജാലകം ഇവിടെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഡിസ്കാർഡ് ലോഗോ നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ജാലകങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പുതിയ ഒരു ടൂൾ ഫ്ലിപ്പ് ടൂൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി ഒരു ചിത്രം തുറക്കണം ഒരു സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് ചിൽഡ്രൻ എന്ന ഈ ചിത്രം ഞാൻ ജിമ്പിൽ തുറക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രധാന ജാലകത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ പുതിയ ലെയർ നിർമ്മിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലെയർ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് എന്ന സങ്കേതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പേര് നൽകുകയാണ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ലെയർ വന്നു ഫ്ലിപ്പ് ഈ ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ എഡിറ്റിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചിത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കുറക്കാം സ്കെയിൽ ഇനിയും വലിപ്പം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഇനി ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഈ ലെയർ ഫ്ലിപ്പ് എന്ന ലെയർ ലെയറിന് പേര് ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് നൽകി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിനിവിടെ ഫ്ലിപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലിപ്പാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം ഈ ലെയറിനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം താഴെ കാണുന്ന ഈ ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഫ് ദ ലെയർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഫ്ലിപ്പ് കോപ്പി ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ലെയർ അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് കോപ്പി എന്ന പുതിയ ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നീക്കിയാൽ രണ്ട് ചിത്രം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന പോലെയും ഇത് തിരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്ലിപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രൂപത്തിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം ഒരു ലെയറിൽ ഈ ചിത്രം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുത്തു അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് 